为什么这个女人身上会有一种清凉的感觉？好舒服。你这样有好一点吗？睡着了。<笑>这家伙装作一副凶神恶煞的样子，原来就是个病娇美男。<笑>就知道岳老爷爷的消息不靠谱。我今天碰到了一对特别奇葩的，哎呀，哎呀，你说话呀，哎呀，哎，别喝了，你说，是不是太白金星又欺负你了？你胡说八道，我会怕那老家伙吗？他不过是玉帝手下跑腿的小官，怎比得上我这个掌管天下姻缘的大仙呢？再怎么说，我也是堂堂月老啊！哼，那又是谁惹你生气了？还不是为了李无忧那小子。李无忧，李无忧是未来的妖界之王。嗯，不过现在还没有印证啊。哎，先前呢，我欠老妖王一个人情，答应给他儿子促成一桩美满的姻缘。但是那李无忧不仅是个半妖，就连半点情根儿也没有啊！你让我怎么搞啊？这有什么可发愁的呀？没有情根。给他种上不就好了？种？我以为是种树啊！你种得下去，他未必长大；长大未必开花，开花未必结果呀。楚楚啊，那李无忧天生冷心冷月冷吹沙，脾气暴躁起来像他妈。你还认识他妈？这个以后再说。总之，你想让他动情，就好比逼他去死还难呢。夸张吗？可怜我掏心掏肺，才两千岁就吐了，这个胡子也快要保不住了。哎呀，谁要能帮我这个忙，我立马录用他为月老殿正式小红娘。月老爷爷，月老爷爷，来，你先喝，你先喝。嗯您看，你觉得我怎么样？别，那、嗯、么，哎呀，怎么就不行了？岳老爷爷，我一定能完成这个任务。楚楚啊，算了吧，这李无忧就像个定时炸弹，随时会爆发。我怎么忍心让我这可爱的小楚楚去冒这个险呢？不行的。嗯岳老爷爷，就让我去吧。哎、<笑>好了，我怕了你了。好，那我就让你去。不过你要答应我两个条件，什么条件？第一，不可动情。嗯。第二，不能使用仙法，否则一切作废、嗯。你还要马上返回天庭，不然……我答应你，我马上就去准备一下。等我。<笑>等完成任务回去，我就能成为正式的小红娘了。哎呀，好累啊！玉之古怪体温异于常人，他很有可能是魔君派来的奸细、嗯。你不要怕，叔叔给你揉揉就好了。公子，你去将那野丫头的衣服穿戴好。公子，你难道已经？你的问题有点多了，属下知错。怎么天亮了？六无人呢？呃，你们是？楚楚姑娘，在下荣月影，这两位是我们公子的贴身侍卫，张三，哦，李四。恭喜楚楚姑娘成为我们无忧公子的侧夫人。侧夫人，我不是侍妾吗？其实是一个意思，就是叫着好听。哦，了解
，就像癞蛤蟆，还有个学名叫蟾蜍，就是好听一点，但是癞蛤蟆还是癞蛤蟆。<笑>干嘛呢？笑，东西拿上来。这些都是我们公子赏赐给楚楚姑娘的。哇，那这还有礼物可以收啊！这些东西看起来好值钱哦。来这一趟果然不亏，不过就是个没见过世面的乡下丫头，公子为何要如此看重她？哎、啊，对了，月英姐姐。我可不可以向你打听一下关于无忧公子的事情？楚楚姑娘，月影只是一个下人，什么都不知道。楚楚姑娘要问的话，自己去问公子吧。告辞。切，问就问，我乔楚楚怕过谁啊？哎，你们家公子现在人在哪儿啊？公子，可有什么不对劲的地方？没有什么不对劲的地方。但是，楚楚姑娘说有重要的事情要和公子说，人已经在门外了。让他进来吧。公子，你身体怎么样了？昨天晚上有什么事吗？<笑>不然先喝点茶再说。有事就快说，别拐弯抹角的。嗯，就是。你是不是有些难言之隐啊？难言之隐，什么意思？就就是那方面。啊，呃，虽然咱们昨天晚上才刚刚认识，但勉强也算是朋友了吧。有问题的话就说出来，大家一起想办法。你凭什么认为？是吗？你凭什么认为我有男人之隐啊？哦，就是昨天晚上在婚房的时候啊，你突然一下就变了个人，所以我才。喂！啊，是撤，快走！没想到，怎么公子这么厉害？就是说，你们两个在公子背后嚼舌根，不想混了吗？撤！嗯，是。<笑>